നമസ്കാരം പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ന്യൂസിന്റെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിൻവാതിൽ നിയമനം അത് ഭരണകക്ഷിയും അതോടൊപ്പം അതിന്റെ സമുന്നത പാർട്ടിയുമായ സി പി എമ്മും ആണ് ഇതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി കടക്കു പുറത്തെന്നും ഗവർണർ ഗെറ്റ് ഔട്ടെന്നും പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഭരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മേയർ ഏറ്റവും ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മേയർ ആയി അവരോധിക്കപ്പെട്ട മേയർ പറയുന്നു അല്ലെ മേയർകൂട്ടി പറയുന്നു പിൻവാതിൽ കൂടി കടക്കു അകത്തെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ഈ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ സെക്രട്ടറി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഇൻ ചാർജ് ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ശ്രീ ജി ദേവരാജൻ ആണ് അതോടൊപ്പം യു കെയിലെ സോളിസിറ്ററും കൗൺസിലറും കൂടിയായ ഒപ്പം പ്രവാസി ഓൺലൈൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ടറും കൂടിയായ ശ്രീ ബൈജു തിട്ടാലയാണ് ഇരുവരെയും ഈ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ പക്കലേക്ക് കേരളത്തിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ അതായത് ഭരണകക്ഷിയുടെ മുൻ ധാരയിൽ നിൽക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ മേയറുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിലോ ഒക്കെ മാറി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിൽ രഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജോലി ഒരു സ്വപ്നമായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി കൊള്ളുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ ജി ദേവരാജന് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രവാസി ഓൺലൈൻ്റെ ഈ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനനായ ശ്രീ ജോസ് കുരുമ്പുൽവേലിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ബൈജു തിട്ടാലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് കേരളം പോലെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വാർത്ത ഒരു വലിയ മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്ട് അരക്കോടിയോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാലോ ഒന്നും അല്ല ഏതാണ്ട് അരക്കോടിയോളം ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മേധാശക്തിയെ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് കേരളം ഇപ്പോഴുള്ളത് മക്കളെ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം അത് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വലിയ അവിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വളരെ വൻതോതിൽ കുടിയേറ്റം നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ടെന്ന ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴു മണിക്ക് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചെന്നാൽ പെൺമക്കളെയും ആൺമക്കളെയും ഒക്കെ കൂട്ടി കയ്യിലൊരു ബാഗുമായി നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ കഴിയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും മദ്രാസിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന ബസ്സുകളിൽ ഈ മക്കളെ കയറ്റിവിടാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അവരുടെ ക്രയശേഷിയെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി കേരളത്തിന്റെ ഒരു വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പത്തു പേർക്ക് ജോലി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം ഒരു തൊഴിൽശാല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നൂലാമാലകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ഒന്നുകിൽ അത് പാതി വഴിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുവാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമേ ഈ സർക്കാർ ജോലി മുഖാന്തരം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ തൊഴിൽ നയം മുഖാന്തിരം
ഇന്ന് കരാർ അധ്യാപകർ കരാർ ഡോക്ടർമാർ തുടങ്ങി സമസ്ത മേഖലകളിലും കരാർ തൊഴിലാളികളായിട്ട് കരാർ തൊഴിലാളികളാകുമ്പോൾ ബോണസ് ഇല്ല പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഇല്ല ഇ എസ് ഐ ഇല്ല ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ കരാർ തൊഴിലാളികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും ഇപ്പോൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും കരാർ തൊഴിലാളികൾ അതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ കത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള സഖാവ് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ അവിടെ മേയറായി വന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പും അവർക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അതിനെയൊക്കെ തകിടം മറിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഞാൻ കാണുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മേയർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ കടുത്ത വിഭാഗീയത തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സി പി എമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേയറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മാഫിയ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നു കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് കരാർ തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് മേഖലകളിലാണ് ഒന്ന് കോർപ്പറേഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തേത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കാരണം ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ അതുപോലെയുള്ള തൊഴിലാളികളെയൊക്കെ നിയമിക്കാൻ കഴിയുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനിലുമാണ് പക്ഷെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കരാർ തൊഴിലാളികളെ ക്ഷണിച്ച ശ്രീമതി ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ ഈ കത്തില് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് അല്ല അതിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ചോളം ഡോക്ടർമാരാണ് കുറെ നേഴ്സുമാർ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ അവരെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണ് വെറും കരാർ തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല വളരെ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് പോലും ഇപ്രകാരമുള്ള കരാർ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള അവസരമുള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യക്തമാകുന്നത് അവിടേക്കാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തെഴുതി എന്നുള്ള വിവാദം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വേദനയുണ്ടായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു കത്ത് എഴുതി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് നിയമനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് മുകളിലുള്ളവർ തുടങ്ങി വെച്ച് കൊടുത്ത ഒരു പ്രക്രിയയുടെ തുടർ പ്രക്രിയയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രിക്ക് രാജിവെച്ച് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ പി ജയരാജൻ എന്ന മന്ത്രിക്ക് ആദ്യം രാജിവെച്ച് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് വഴിവിട്ട നിയമനങ്ങൾ അതിനെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്വജന പക്ഷപാതം എന്ന് തന്നെ അത് പറയേണ്ടിയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു വ്യക്തമായ നെപ്പോട്ടിസം സ്വജന പക്ഷപാതം തന്നെയാണ് സ്വജന പക്ഷപാതം ഭരണഘടന ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനം കൂടിയാണ് ഭയമോ ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ കൂടാതെ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള ആ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ലംഘനം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെതിരെ ഇപ്പം പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുന്നണി തന്നെ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനമല്ലേ ഇപ്പൊ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭരണകക്ഷിയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി ഇപ്രകാരമുള്ള വഴിവിട്ട നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ കേട്ട വാർത്ത തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള വാർത്ത അതെ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ന് ഇതുമാതിരിയുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി കത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയും ഇപ്രകാരമുള്ള നിയമനം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പാൻ കേരള സ്വഭാവം ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷം 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിക്കെതിരായി അവരുടെ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൈയിട്ടു വാരുന്ന നടപടിക്കെതിരായി പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കല് നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ തുടർന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു പല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും തനത് ഫണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിക്കുകയാണ് അത് ഈ കോവിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ തനത് ഫണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും സാമൂഹ്യ അടുക്കളകൾ നടത്തി ഫണ്ടൊക്കെ ശൂന്യമായി പോയി അത് കാരണം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അന്ന് തദ്ദേശ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവര് നികുതി പിരിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് അവരാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് പദ്ധതികളുടെ ഗ്രാന്റുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശമ്പളത്തിനുള്ള വിഹിതം അവര് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതുപോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ ശമ്പളം ഇപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ഓരോ മാസവും രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് ശമ്പളത്തിനായിട്ട് മാത്രം കടവെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ തുകകൾ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ മതിയാകാതെ അതിലുപരി അതായതൊരു ഓവർകം വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഓരോ മാസവും കടം എന്ന ആ ഒരു ബാധ്യതയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ തള്ളപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും അത് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിനായാലും അല്ലെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി പൊതുജനത്തിന് ഒരു അവ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലേ വളരെ ശരിയാണ് കാരണം കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കോവിഡ് സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഉണ്ടായതല്ല കാരണം കേരളം ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായി മാറിയ കാലം മുതൽ തന്നെ കേരളം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പിണറായി ഗവൺമെന്റിന് ശേഷം നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്ത് കാണുന്നത് കടമെടുക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ല അതൊരു തെറ്റല്ല എന്നൊരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചു കടമെടുക്കുന്നത് തെറ്റല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടമെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കടമെടുത്ത് നിങ്ങൾ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് അത് തന്നെ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു ബജറ്റിനകത്ത് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഇന്നും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അത് പുതിയ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ കടമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം മാറിയത് ഇതിനൊക്കെയുള്ള വിഭവ സമാഹരണം നടക്കുന്നില്ല പണ്ട് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രവാസികൾ അയക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ തുക കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും രചനാത്മകമായി സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു റിക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം വരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചും വീടുകൾ കെട്ടിയും ബേക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിന് ഒരു തൊഴിൽ നൽകി അതുവഴി ജനങ്ങളിലേക്ക് പണമെത്തി ആ പണം വിപണിയിലേക്ക് വന്നു വിപണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന ആ ഒരു ചാക്രിക പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റലിനെ തിരിച്ചുവിടാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കഴിയാതെ പോയതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്നത് അതാണ് ഈ കടമെടുക്കാതെ നമുക്കിപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുള്ളത് ഒപ്പം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഗവ ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ദുർചെലവുകൾ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ സഖാവ് സമ്പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രതിനിധിയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് അയച്ചു അദ്ദേഹം മാറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിന് തോറ്റതിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം നൽകി അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച തുക ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏഴര കോടി രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായി ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴര കോടി രൂപ എന്ത് ലൈസൻ വർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാം അവിടെ ഒരു മന്ത്രിയെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു എം ബിക്കാണോ
ഇതിനായിട്ട് ചെലവഴിച്ച തുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ വീടുകൾ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് കാറുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാര് കേസ് നടത്താൻ പോയത് അതായത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് പോയിട്ടിരിക്കുന്ന കേസുകൾക്ക് ചെലവാക്കിയ തുകകൾ അല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ തന്നെ കേസിന് പോകണമെങ്കിൽ വേണ്ട ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കില്ലേ നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഗവർണർക്കെതിരായി കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന നിയമോപദേശം ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ശ്രീ ബൈജു തിറ്റാലോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗവർണറെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്കോ എതിരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമ നടപടിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിവരത്തിന് ഫാലിയസ് നരുമാനിൽ നിന്നൊരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു ശരത്ലാലും ഗ്രിവേഷൻ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൊന്ന കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് വിഷയം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോയതിന് ചെലവഴിച്ചത് എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതുപോലെ മ്യൂസിക് കേട്ടുറങ്ങുന്ന പശുത്തൊഴുത്തുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുർവ്യയം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദുർചെലവുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്നു ഇന്നു കൂടി ഇത്രയും അവസ്ഥ നടക്കുമ്പോൾ കൂടി ഇന്നു കൂടി ഒരു മന്ത്രിക്ക് കാർ വാങ്ങുവാൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് കാറുകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിച്ചെലവുകൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്മളോട് മുണ്ടുമുറുക്കി ഒടുക്കണം എന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് പറയുകയും കടമെടുത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഡെമോക്രസിന്റെ വാൾ പോലെ ഈ കടത്തിന്റെ വാൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 ഭാവനയില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് അത് ഇന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നെറ്റിലോ മറ്റോ കണ്ട തോമസ് ഐസക്ക് ധനകാര്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ മുരളീധരൻ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ യാഥാസ്ഥിക സാമ്പത്തിക നയ സമീപനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളം തകരും അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു വാണിങ് വാണിങ്ങാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അകത്തുള്ള ഉള്ളുകല്ലുകൾ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഈ ബജറ്റും ബജറ്റ് മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ബജറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സർക്കുലറുകളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബജറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് താഴേക്ക് കൊടുത്തൊരു സർക്കുലർ ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്ലാനിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബജറ്റ് വെച്ച് വേണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബജറ്റ് വെച്ച് നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് താഴേക്ക് സർക്കുലർ അയച്ചു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെങ്കിലും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് കറന്റ് ബജറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ കറന്റ് ബജറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ആ കറന്റ് ബജറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ റെസീറ്റ് റവന്യൂ റെസീറ്റ് അതിലല്ലേ നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ് നടത്തുക അവരോട് പറയുകയാണ് ഈ പ്ലാനിങ് വേണ്ട കഴിഞ്ഞു പോയ കഴിഷത്തെ ബജറ്റിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു സർക്കുലർ അടക്കാൻ പോലും ഒരു മടിയും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു എക്കണോമിക് പ്രയോറിറ്റീസ് എന്താണ് എന്താണ് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് സാമ്പത്തിക ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അതെ പിന്നിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പം ബ്രിട്ടനിലെ കേംബ്രിഡ്ജിലെ കൗൺസിലറാണ് അതോടൊപ്പം സോളിസിറ്ററുമാണ് അപ്പൊ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മേയർ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ കേംബ്രിഡ്ജ് ഒരു വലിയ മെട്രോ സിറ്റി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ ഈ മേയർ ചെയ്ത ഈ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ അത് യു കെയിൽ നടത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശ്രീ ബൈജു ഞാൻ ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ ആദ്യം പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിയമവശം അതായത് ഈ നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് സർക്കാരിലും ഗവൺമെന്റിലും സെമി സെമി ഗവൺമെന്റിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതുവഴിയാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന
പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഈ കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ചാൽ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന പൂച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇരുട്ടായി തോന്നുള്ളൂ കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നല്ല വെളിച്ച വെളിച്ചമാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ യു കെയിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും മുമ്പിൽ പോയാൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും കാണാൻ അറ്റായി അവരോട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു ക്ലയന്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിനെ ഞാൻ അല്പം പരിഹസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് പുള്ളിക്ക് എന്നെ തിരിച്ച് പരിഹസിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി പുള്ളി എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു സാറേ സാറെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയിടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് മെറിറ്റൊക്കെ എന്നെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി സോ ഇതിലൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് നിയമപരമായ പ്രശ്നം വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് ശ്രീ ദേവരാജൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർത്തെടുത്ത ഒരാള് ഇതേ രീതിയിൽ അതായത് ആ സത്യവാചകത്തിന് കോൺട്രറി ആയി പബ്ലിക് ആയി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും അത് തുടരാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പക്ഷെ മേയർ പറയുന്നത് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് മേയർ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പ്രസ്താവന മേയറുടെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അതായത് കൗൺസിലർമാരൊക്കെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രാജി വെക്കണം ഞാൻ അതിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം അതിൽ അതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തരാം എന്റെ ഞാൻ കൗൺസിലർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ തരാം അപ്പൊ രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ദേവരാജ ശ്രീ ദേവരാജനെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ജോസഫ് അല്ലെ എന്നെയോ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ പോയി കാണാൻ പറ്റും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കാണോ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥ അതാണ് അത് ഈ ലെറ്റർ കോൺകോക്ടഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിമായി ഉള്ള ഈ മേയർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിമാണ് എന്ന് സ്വയം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഈ മേയർ ആദ്യം പോലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഈ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതുവരെ കസ്റ്റംസിന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര ഗുരുതരമായി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു എനിക്ക് അറിയില്ല അവിടെ രാവിലെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് അപ്പം ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോട് പോലും കൃത്യമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോട് പോലും കൃത്യമായി സഹകരിക്കാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ആയി തോന്നിയത് ആ ഈ ആര്യരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടു പുള്ളിക്കാരത്തി അദ്ദേഹം അവര് കോടതിയിലേക്ക് പോവാണ് സമരത്തിനെതിരെ അതെ അതായത് കാർമാക്സിഫിന്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് ഫോമിലെ പാർട്ടിയാണിത് ഈ പാർട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൗൺ ഡോളറിന്റെ അതായത് വോയിസ് വോയിസ് ഇല്ലാത്തവന്റെ വോയിസ് ആകാൻ മാർസ് ആവശ്യപ്പെട്ട മാർസിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ട് രൂപീകൃതമായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണ് If we were to strike, I'll go to court. What is the name of Victoria? Victoria is going to go. But Mars is not going to go to Germany. That's what I'm saying. 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 They have lost the trust and faith in the system. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പർ ക്ലാസ് ഇലീക്സ് ക്ലാസ്സുകളല്ല ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മുഴുവൻ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ അഞ്ച് സെന്റും പേരെയും പത്ത് സെന്റും പേരെയും പതിനഞ്ച് സെന്റും പേരെയുള്ളവർ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ പ്ലഡ് ചെയ്ത് ആ കാശ് എടുത്തു കൊടുത്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്തെ ഒരു അതായത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ ഡേ ബൈ ഡേ ഞാൻ കാണുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ സ്വപ്നം പോവണിയും എന്ന് കണ്ടാണ് വരുന്നത് ഏതേലും കാരണവശാൽ ഇവരുടെ സ്വപ്നം പൂവണിയാതെ പോയാൽ കേരളം കടക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് റിക്കവറി ഫേസ് ആയിരിക്കും ഈ ബാങ്ക് റിക്കവറി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹോംലെസ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള നിയമം പോലും 
അതായത് പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടുമുള്ള ഒരാൾ ലോൺ വെച്ചിട്ട് പത്തും പതിനഞ്ചും ലക്ഷം രൂപ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൺ ഇയർ കോഴ്സിന്റെ ഫീ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇരുപത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെ തള്ളിവിടുന്ന അതിഗുരുതരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് ഈ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ മെരിറ്റ് മെറിറ്റോറിയ മെറിറ്റിലും ബേസ് ചെയ്തല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം കേരളം പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിൽ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നിയമപരമായ പ്രശ്നം ഈ ഇതിന്റെ ധാർമ്മികത ഏറ്റെടുത്ത് സി പി എം സി പി എം ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാന്ന് ശ്രീ ദേവരാജൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ആ വ്യൂവിലുള്ള ആളല്ല എന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ദേവരാജൻ അറിയാവുന്ന പോലെ മാർസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്നാണ് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി ഓഹരിയെ പറ്റി മാർസ് പറഞ്ഞത് ഫിക്ഷീസസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് മാർസ് ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് മൂന്നേകാൽ കിലോമീറ്റർ മൈല് മാത്രം അകലെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വന്ന് മണി അടിച്ചു വെച്ച് മാർസ് എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നോ എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് ചെയ്തേച്ച് ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ചിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചലഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ചലഞ്ച്ഡ് അഞ്ചിൽ ദ വെരി ലാസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ദ വെരി ലാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വെരി മാർസിസ്റ്റ് എ ലൈഫ് അതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആണെന്നോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആണെന്നോ ഒന്നും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത് ശ്രീ ജോസ് ചേട്ടൻ ചോദിച്ച ജോസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്രിട്ടനിലാണ് എന്താ ഞാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തൊട്ട് താഴോട്ട് തുടങ്ങാം ഇവിടെ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി അതേ റൂള് ബ്രീച്ച് ബ്രീച്ച് ചെയ്ത് പാർട്ടി നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് ഫൈൻ അടച്ചതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതായത് എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഒരു പഴയ ഒരു എം പി ആണ് ആ എം പി ഇത്രയും മാത്രമേ പോലീസിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞുള്ള ഒറ്റ കുറ്റമാണ് വിളിക്കാതിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലൊന്നും വലിയ കുറ്റമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും വലിയ കുറ്റേ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ പെർവേട്ടിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഈ ന്യൂസ് ആദ്യം വരുന്നു അതായത് ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ഇവിടുത്തെ ഡി സി യുടെ പിന്നെ അവരുടെ ലീഗൽ പാലിലുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ പോലീസ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിമിഷം തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തെ പാർട്ടിയിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നീട് കോർട്ട് ഫൗണ്ട് ഗിൽറ്റി ആ മിനിറ്റിൽ പാർട്ടി വളരെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പാർട്ടിക്ക് വന്നു പാർലമെന്റും അദ്ദേഹം അവരെ പുറത്താക്കി ലോ സൊസൈറ്റി പുറത്താക്കി ഫൈൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ഞാനല്ല ഓടിച്ച എന്റെ സഹോദരനാണ് ഓടിച്ചതാണ് പോലീസുകാരോട് ഈ എന്റെ 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 ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു സീനിയർ ആയി അപ്പോ ഈ പോലീസുകാർ പിന്നെ കൊണ്ടിരുന്ന സി സി ടി വി ആണ് എം ബി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് സി സി ടി വി ആണ് പോലീസ് സോ പോലീസോട് കള്ളതും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് ഇവിടെ കൗൺസിലിൽ ഒരു ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു ലേബർ ഒരു ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു കൗൺസിലർക്കെതിരെ ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടായി ആ മിനിറ്റിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിപ്പ് വിഡ്രോ ചെയ്തു പാർട്ടിക്ക് അതൊന്നും പുറത്താക്കി അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഇതൊന്നും വേണ്ട ഒരു സ്റ്റാഫിനോട് അപമര്യാദയായി സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും വിപ്പ് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്താണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന അന്ന് ആ ദിവസം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലെ ഒരു എം പി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി റിസൈൻ ചെയ്തു പാർട്ടി അല്ല മെമ്പർഷിപ്പ് പാർട്ടി പുറത്താക്കി മെമ്പർഷിപ്പ് എം പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു കാര്യം എന്തായിരുന്നു അറിയോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു സെക്ഷൽ അലിഗേഷൻ ആരോ പറഞ്ഞു ആ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് അത് ഒരു ആ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സംഘിയാട്ടെ സംഘാവാട്ടെ സഖാവാട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് She has raised a genuine concerns. India is not the same as the FIR. We are going to investigate our state police. We are going to lead the state police. We are going to do that. 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 We are going
എവിടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം അതെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ പൊതുജനത്തെ മുഴുവൻ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു 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 നല്ലൊരു അവസരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ എന്താണ് അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ശ്രീദേവരാജൻ വളരെ പെർട്ടിനന്റ് ആയ ഒരു ചോദ്യമാണത് കാരണം ഈ ഒന്നിന് പറയെ ഒന്നായിട്ട് ഈ മലവെള്ള പാച്ചിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ വരികയാണ് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ വൈജു നിർത്തിയ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അതായത് ശ്രീ തിരുവനന്തപുരം മേയർ കൊടുത്ത പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരാതി അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും വിജിലൻസിന്റെ മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരാതി കൊടുക്കും ആ പരാതിയുടെ മേൽ ഈ നിമിഷം വരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് കേസെടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഒഴികെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പരാതി ഒരു വ്യാജ കത്താണ് എങ്കിൽ ഒരു ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഒരു ലോക്കൽ പോലീസിൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കും ലോക്കൽ പോലീസ് ആയിരിക്കും അത് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വിടുക ഇതിപ്പോ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തരിക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ലേ ഉണ്ട് അത് ലോക്കൽ പോലീസ് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് വരിക ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിന് പകരമായി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തരിക കാരണം കേസ് എടുക്കരുത് എന്നുള്ള സൂചന വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കേസ് എടുക്കാതെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് പോകും ഈ ഈ വിഷയം അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകും ജനം മറന്നു പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയൊരു വിഷയം വരും നമ്മുടെ ഗവർണറും അതിന് സഹായകരമോടെ നിപ്പോണ്ട് പുതിയ വിഷയം അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ വിഷയം അങ്ങ് മറക്കും അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറിച്ച് ഒരു കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുക മേയറുടെ ഓഫീസ് സീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായി ആ കം ഈ ഈ രേഖ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉറവിടം സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അവര് പിടിച്ചെടുക്കണം അല്ല അത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അതെ അത് കോൺഫിസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ പിടിച്ചെടുക്കുക കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തൂടെ വ്യക്തമായി വന്നല്ലോ ഒന്ന് ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കത്ത് വ്യാജമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വ്യാജമായ ഒരു കത്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മേയറുടെ ഓഫീസ് അതപതിച്ചു എന്നവർ സമ്മതിക്കുകയാണല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വേറെ എത്ര കത്തുകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പുറത്തു വന്നത് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു കത്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇതുപോലെ പുറത്തു വരാത്ത എത്ര കത്തുകൾ വന്നു ഈ കത്ത് വിവാദമായപ്പോൾ തന്നെ എതിർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കത്തും പുറത്തു വന്നു ഡി ആർ എൽ പുറത്തു വിട്ട് വേറൊരു കത്തും പുറത്ത് അതിന് അതിനെന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് കത്തുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് കത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇപ്രകാരമുള്ള കത്തുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവര് പ്രിമാ ഫേസി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വെറുതെ അന്വേഷിച്ച് ഈ വിവാദം അടങ്ങുമ്പോൾ അതോടുകൂടി കെട്ടടങ്ങി പോകുന്നതാണ് അതായത് എനിക്കറിയാം യു ഡി ഫല്ല കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കപിൽ സിബിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് തരാൻ ഉള്ള അഡ്വൈസ് എനിക്ക് ഞാൻ ബില്ലൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഫ്രീ അഡ്വൈസ് ആണ് നിങ്ങള് ലോക്കൽ പോലീസിന് പരാതി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ലോക്കൽ കാരണം ഇത് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ലോക്കൽ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കരുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം സ്വാഭാവികമായും പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സി എം പി മൂവ് ചെയ്യാം കോർട്ടിലേക്ക് മൈസൂർ കോർട്ടിലോട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം ഈ പോലീസിന് പകരം അത് ഹൈക്കോടതിക്ക് ആയ
അതെ അതെ അല്ല അതിനകത്തൊരു സത്യാവസ്ഥ ഇപ്പം വരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല അതിനകത്ത് സത്യം പുറത്ത് വരാൻ പോണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അതായത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രതിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച സമരത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതിപ്പം പ്രോപ്പർ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഈ നഗരസഭ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ശക്തമായ സമരങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയായിരുന്നു അതുമൊക്കെ ഇന്നലെ തോടുകൂടി അതിന്റെ റിസൾട്ടും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ശക്തമായ സമരങ്ങളിലേക്ക് യു ഡി എഫ് നീങ്ങുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫ് പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു പോയ പെട്ട ഒരു വിഷയം അത് ശ്രീമതി സ്വപ്ന സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് അവരുടെ ആ പുസ്തകം ആ പുസ്തക ചതിയുടെ പത്മവ്യൂഹം ആ പുസ്തകത്തിലെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അവർ വളരെ വ്യക്തമായി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പേരെടുത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി വൈഫിനെ മകളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒക്കെ പേരെടുത്ത് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അവിഹിതമായ ഇടപെടലുകൾ വഴിവിട്ട ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഷാർജാ ഭരണാധികാരിയുടെ റൂട്ട് മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒക്കെ അവര് രേഖ മുഖാന്തരം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവർ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളമാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാവുന്ന വകുപ്പുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇങ്ങനെ സംസാര വിഷയമായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു അടി കൈ കിട്ടി നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ അടുത്ത് നാളെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് രാജി വെച്ചേക്കണോ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഒരു ഗോട്ടപ്പ് സാധനമാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് എനിക്ക് അതാണ് സോറി ടു കട്ടിയോ അതായത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നരുത് അതായത് എനിക്കിത് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് അതായത് കെ സ്റ്റേറ്റിനെ ഇത്രയ്ക്കും ഗുരുതരമായ ഒരു അലിഗേഷൻ ഈ സ്ത്രീ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ സംഖ്യാട്ടെ സംഘാവാട്ടെ സഖാവാട്ടെ അതായത് അങ്ങനെ വരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സമര നടപടികൾ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നാട് വിട്ട മലയാളികൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വേർ ആർ യു അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് മൂവ് അതെ എനിക്ക് എക്സാക്ട് വരി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആകപ്പാടെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഈ ഭരണപ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന എം എൽ എ മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന എം എൽ എ മാർക്കും പാർട്ടികൾക്കും എല്ലാം ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്നാ ഇപ്പം ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം കേരളത്തിലെ യുവാക്കളാണുള്ളത് ഈ യുവാക്കളുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു മാസീവ് കുടിയേറ്റം വിദേശങ്ങളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ബാക്കി ഫലമായിട്ടൊരു അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ യുവാക്കളും തന്നെ അതായത് അഭ്യസ്ത വിദ്യരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ചിന്താ ചിന്താഗതിയോടു കൂടി ഈ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമോ ഇരുപത് ലക്ഷമോ ഒക്കെ ഉള്ള വീടും ഉള്ള പറമ്പും എല്ലാം തന്നെ ബാങ്കിന് പണയപ്പെടുത്തി കേരളം വിട്ടുപോകും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പം യു ഡി എഫ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷമായാലും അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടയിടേണ്ടിയത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ യുവജനത ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് കേരളം എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് ഇപ്പം ജർമ്മനിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവര് വരാൻ അനുവദിക്കുന്ന അതേ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഏറ്റവും പോം വഴി ഇപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷം നിങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ യുവാക്കളെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപായം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് ഞാനതിന്റെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നമ്മള് സമരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ പറഞ്
വികാസത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ് അത് നല്ലൊരു കാര്യം പക്ഷേ അത് ഈ നിർബന്ധി നിർബന്ധിതരാകുന്നു ഇതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്നൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല പോകാൻ അർഹതയുള്ളവർ പോകണം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണം അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇവിടെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ജോലി കിട്ടൂ പാർട്ടിക്കാരല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭരിക്കുന്നവരുടെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനേ കഴിയില്ല വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റില്ല വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മാന്യമായ ജോലി കിട്ടില്ല എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അതൊരു സാമൂഹിക എക്സ്പോഷനായിട്ട് മാറും ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ തന്നെ വിശ്വാസം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അതായത് ചോദ്യ പേപ്പർ പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് അവനാണ് കൂടെ നിന്ന് അവന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരനെ കുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയുമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ട് ഇത് ഈ വാർത്ത കാണുന്ന ഏത് ചെറുപ്പക്കാരൻ കേരളത്തിൽ നിൽക്കും ശ്രീ ദേവരാജൻ വാലിഡ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉണ്ടാകേണ്ട ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫോഴ്സ്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ജനങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളണ്ടറി ആയിരിക്കണം ഇതങ്ങനെ അല്ല അതിനുള്ള നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിടയിൽ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊതു ചർച്ച ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഉപായങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായി തന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറാണ് മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇക്ക ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയെ മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്ത് കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടർ വേണമല്ലോ എന്നാലും അവർക്ക് ഒരു റോൾ അതെ ആ റോള് ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അതും ജനാധിപത്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന അവഹേളനമാണ് അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പോലെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റിന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പിഴ ജീവിത നിലവാര കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മളൊക്കെ തലയിൽ ചൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മയിൽപ്പീലി അല്ല കോഴിത്തൂവലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ അരങ്ങേറുമ്പോൾ അത് ഫലപ്രദമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് അത് ജനാധിപത്യത്തിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള സമര പരിപാടികൾ ശക്തമാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ അത്ര ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്ടികൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫിന്റെ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മറ്റ് ഘട്ടം പരിപാടികളിലേക്ക് യു ഡി എഫ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ബോധവും രാഷ്ട്രീയ ബോധവും രാഷ്ട്രബോധവും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും ഇത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കടം അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് സമരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അതെ ഞങ്ങളെ പോലെ ആകുന്നവർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് പ്ലീഡിങ് ആണ് നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുക ഇത് ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു നിശ്ചയമായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ വരും തലമുറയാണ് ആ തലമുറയെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു വലിയ എന്നാ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന് ബദലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൊണ്ടുവരാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് കേരളം വിട്ടുപോയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിപ്പം പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പം വൈജു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ
ശ്രീ ബൈജു തിട്ടാല എപ്പോഴും ഒരു വക്കീലം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ഏത് കാര്യത്തിനും ഒരു ചെറിയ നല്ല സംഭാവന എപ്പോഴും എന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസി ഓൺലൈനുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ചർച്ച ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം